हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में आज मैं बताऊंगा फ्लेक्सॉन एम आर टेबलेट का रिव्यू तो दोस्तों ये एक ओवर द काउंटर मेडिसिन है जिसमें आपको प्रिस्क्रिप्शन का जरूरत नहीं होता है दोस्तों और मेनली ये एक नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के कैटेगरी का जिसमें स्टीरोडल रिंग नहीं है तो बेसिकली आपको स्टीरोड जैसा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है इस टेबलेट के साथ है ना दोस्तों और तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट है वो इसका यूज इसको हम दो कंडीशन में यूज करते हैं जैसे एक एज अ पेन किलर आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अगर आपको पेन हो रहा है कहीं भी बॉडी में तो आप उस कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं और दूसरा एज अ आपको एंटी पायरेटिक अगर आपको बुखार हुआ है उसको कम करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें पैरासीटामोल है ना दोस्तों तो चलिए इसका बात करते हैं इसका कॉम्पोजिशन के बारे में क्या क्या सॉल्ट है तो मेनली इसमें तीन सॉल्ट डाला गया है दोस्तों एक आपका आइबू है जो एज अ एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है अब इसका क्या मतलब है दोस्तों अगर आपको कहीं सूजन आ गया अगर आपको कहीं चोट लगा मान लीजिए हाथ में कहीं मोच आ गया या पैर में तो वहां पे आपको दर्द होता है और आपको वहां सूजन हो जाता है तो ये आईपू वो सूजन को कम करता है यही इसका काम एज एज एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है ना दोस्तों दूसरा इसमें पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल का क्या काम है दोस्तों यहाँ ये एक तो बुखार को कम करता है और दूसरा आपको बॉडी में कहीं हल्का फुल्का अगर पेन है तो उस कंडीशन में पैरासीटामोल का हम यूज करते हैं तीसरा दोस्तों इसमें क्लोरजोक्सा जोन है जो एक ऐसा मसल रिलैक्सेंट दिया है एक सी में एक्ट करता है आपके आपके ब्रेन में काम करता है और वहां से आपको केमिकल मैसेंजर जो होते हैं जो जिसके द्वारा आपको पेन होता है तो उसको रोक देता है उसको बनने को रोक देता है ना दोस्तों तो एज अ मसल रिलैक्सेंट काम करता है आपके कहीं मसल में पेन हो रहा है कंधे में जैसे आप बोल सकते हैं तो उस कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों इसका डोज जो होता है दोस्तों सुबह शाम आपको एक एक गोली लेना होता है ये था इसका डोज दोस्तों अब यूज इसको किन किन कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं दोस्तों तो मैंने आपको बताया आप इसको बुखार में यूज कर सकते हैं आपको सिर दर्द है उसमें यूज कर सकते हैं आपको कहीं जॉइंट्स में पेन ऐसे कि आपको ऑर्थराइटिस के शिकायत है आप आप गाउट के शिकायत है आप ऑस्टी ऑर्थराइटिस से कमर दर्द के आप शिकायत है आपको कहीं कंधे में दर्द हो रहा है आपको कहीं मोच आया है आपको कहीं सूजन हो गया आपको कहीं घुटनों में दर्द है अगर आपको कहीं दांत में दर्द है कान में दर्द में इसका अच्छे से यूज किया गया है दोस्तों और एक और चीज जो पीरियड्स आते हैं महिलाओं में उस कर, उस दिन जो तीन चार दिन जो लोगों को पेन होता है स्टमक में पेट में तो वो उस कंडीशन में भी यूज कर सकते हो पेन को रोकने के लिए दोस्तों तो ये था इसका पूरा यूज दोस्तों अब इसका साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लू दोस्तों साइड इफेक्ट इसका बहुत कम आता है अगर जो भी है तो आपको उल्टी आ सकता है आपको चक्कर आ सकता है आपको स्किन रैश हो सकता है क्योंकि इसमें पैरासीटामोल अगर ज्यादा आप डोज ले लेते तो आपको स्किन रैश हो सकता है आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और आपको लीवर फेलियर भी हो सकता है ये बहुत ही रेयर है अब लीवर फेलियर क्यों होता है ये आपको मैं बताऊंगा बाद में पेप्टिक अल्सर आपको हो सकता है तो दोस्तों पेप्टिक अल्सर आपको ये कर सकता है दवा अब मेनली पेप्टिक अल्सर अब ये दवा आपको किन कंडीशन में नहीं खाना है जैसे अगर आपका लीवर फेल है अगर आप पेप्टिक अल्सर के पेशेंट है लेकिन ठीक है अगर आप पेप्टिक अल्सर के पेशेंट है फिर भी आपको पेन किलर चाहिए आप पेन किलर बिना नहीं रह सकते तो आपको डॉक्टर नॉर्मली एंटासिड या फिर कोई ओमिप्रजोल या ओमिडी करके कोई दवा आपको दे देता है इसके साथ ताकि आपको ये पेन किलर का कोई साइड इफेक्ट देखने को ना मिले अब लीवर फेलियर का बात किया था मैंने दोस्तों लीवर फेलियर इसलिए बात किया देखिए इसमें पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन दिया है ठीक है फॉर्मूला में तो आप एक चीज करें कि आप अलग से कोई पैरासीटामोल ना खा ले दर्द को कम करने के लिए या फिर आपको बुखार को कम करने का है ना दोस्तों क्योंकि इसमें ऑलरेडी पैरासीटामोल है जो आपको दर्द को कम करेगा आपको बुखार को कम करेगा तो आपको अलग से कोई पैरासीटामोल लेने का जरूरत नहीं है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सीरियस साइड इफेक्ट हो सकता है आपको स्किन रैश आ सकता है और लीवर फेलियर भी हो सकता है दोस्तों तो आपको ये याद रखना है एज अ नोट में आपको बोल के जा रहा हूँ और किन पेशेंट में इसको नहीं यूज करना जैसे मैंने आपको बताया कि इसको लीवर फेलियर के पेशेंट में नहीं यूज कर सकते अगर आप पेप्टिक अल्सर के पेशेंट है तो आप इसमें नहीं यूज कर सकते फिर भी अगर आपको यूज करना है तो आप एंटासिड या फिर ओमिप्रजोल का यूज कर सकते हैं या आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें इसके बारे में तो आपको अच्छे से गाइडेंस दे पाएगा है ना दोस्तों और लास्ट में ये काम कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को बनने नहीं देता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस इनिबिटर है दोस्तों प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है सिंपल भाषा में बता दू जब भी प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे बॉडी में बनता है तो हमको बुखार होता है सूजन होता है और हमको दर्द होता है ये दवा क्या करेगा उसको बनने नहीं देगा जब वो प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा ही नहीं तो आपको लगता है कि आपको दर्द होगा बुखार होगा सूजन होगा नहीं दोस्तों तो ये था इसका काम करने का तरीका अगर आपको ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों थैंक यू थैंक्स अलॉट